দর্শক সময়ের গল্পে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন একজন আর্টিস্ট বা মোর অ্যাকুরেটলি একজন অ্যাক্টর অ্যাক্টর মোস্তাফা সরার ফারুকি আচ্ছা ভাইয়া পঁচিশ বছর পরে ক্যামেরার সামনে আসলেন এতদিন কেন আসেননি তাহলে প্রথম কোয়েশ্চেন রাস্তাটা অনেক লম্বা তো হাঁটতে পঁচিশ বছর লেগে গেছে সে পঁচিশ বছর পরে এসে দেখলাম যে না ঠিক আছে এবার সামনে যাওয়া যায় একজন ডিরেক্টর থেকে একজন অ্যাক্টর আপনি এই যে ট্রান্সফরমেশনটা এই ট্রান্সফরমেশনের পেছনের গল্পটা জানতে চাই আমি যদি একটু ইফ আই লুক ব্যাক পঁচিশ বছর আরও পিছনে যাই একদম যখন ছোট ছিলাম তো তখন তো আমরা সিনেমা দেখতাম সিনেমা হলে গিয়ে আনন্দ হল ছন্দ হল রাইট তো তখন আমরা তো জানতাম না যে ছবির পেছনে যে একজন ডিরেক্টর বলে কেউ থাকে আমরা তো ভাবতাম যে যারা অভিনয় করছে ওরাই ছবিটা বানায় ফলে মনে আছে স্কুলে যখন পড়তাম সেভেন এইট বা নাইনের সময় তখন অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন যাচ্ছিল কারণ আমরা এই আমরা ভাবতাম যে অভিনেতারাই ছবি বানায় তো এখন এসে যখন আমি ফিল্ম মেকিং করলাম পঁচিশ বছর আমি যখন থেকে ফিল্ম মেকিং জিনিসটা কী এটা বুঝতে শিখেছি যখন থেকে জানি যে ছবিটা আসলে ডিরেক্টরের ড্রিম এটা ডিরেক্টর তার ড্রিমটাকে পর্দায় নিয়ে আসে তখন থেকে আসলে আমি আর কখনো অভিনয় করতে চাইনি আমি সিনেমায় বানাতে চেয়েছি পরিচালকও হতে চেয়েছি কিন্তু এই ছবিটার ক্ষেত্রে যে আমি যে অ্যাক্টর হওয়ার জন্য অ্যাক্টর হয়েছি ব্যাপারটা এরকম না মানে এই ছবিটার যখন স্ক্রিপ্ট লিখছিলাম আমি এবং তিশা দুজন মিলে আইডিয়া যখন জেনারেট হয় আইডিয়া জেনারেট হওয়ার সময় থেকে জানতাম যে এই ছবিটাতে আসলে আমাকে এবং তিশাকে অভিনয় করতে হবে এটা জানতাম কিন্তু মনের মধ্যে সংশয় ছিল যে আমি কি অভিনয় করব মানে সুরাই আমি করব কি না একটা ইতস্তত ভাবের মধ্যে ছিলাম তো তারপরে যখন হৃদয় অন্যান্য গল্পটা শুনে শোনা পরে বলে যে বস আপনি এই গল্পে আপনাকে এবং ভাবিকে অভিনয় করতে হবে এটা অন্য কেউ করলে এই গল্পটা হবে না তো তিশা আমাকে তারপরে একটা কথা বলে ওই কথার পরে আমি আই ডিসাইডেড ও খেলেস ডুইট তিশা বলে যে দেখো এই গল্পটা তুমি এই জীবনে একবারই করতে পারবা সো করে ফেলো এটা এটা এটাকে তুমি অভিনয় করছো এই হিসাবে দেখো না মানে এটা আমরা দুজন মিলে পুরো জিনিসটাকে তৈরি করছি এই হিসাবে দেখো ফলে এটা অনেকটা কুটির শিল্পের মতো আমার কাছে অনুভূতি এটা হয়েছে যখন আপনি ডিরেকশান দিতেন কোনো আর্টিস্ট যখন আপনার মন মতো আউটপুট মানে আর্টিস্টের কাছ থেকে যখন আপনার মন মতো আউটপুট পেতেন না আপনার মধ্যে একটা ফিলিং কাজ করত ওনার মধ্যে একটা ফিলিং কাজ করত এখন আপনি যখন নিজে অভিনয় করছেন আবার এটা ডিরেকশনও আপনি নিজেই আছেন তখন কি আপনি ওই ফিল মানে রিলেট করতে পারেন ওই আর্টিস্টের ফিলিংটা এটা তো আমার অভিনয় ক্যামেরার সামনে এসে বুঝতে হয়নি আমি যখন ক্যামেরার পিছনে ছিলাম তখনই বুঝতে পারতাম যে তার মাথার ভিতরে কি হচ্ছে এখন অভিনয় অভিনয় শিল্পী এবং পরিচালকের যে কথোপকথন যে সংলাপ যে ডায়ালগ পরিচালক যেভাবে অভিনয় শিল্পীর মাথার মধ্যে তার চরিত্রের বা গল্পের বীজ বপন করতে থাকেন এবং আস্তে আস্তে সেখানে পানি ঢালেন যাতে ওখানে গাছটা তৈরি হয় এটা একটা এটা একটা পিওর সাইকোলজিক্যাল প্রসেস এই প্রসেসটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং এখন আমার কাছে মিস্টেরিয়াস পঁচিশ বছর সময় তো কম সময় না তারপর মনে হচ্ছে আমার কাছে এই প্রসেসটা ইজ ভেরি মিস্টেরিয়াস এখন আমি যখন আমার ক্ষেত্রে আমি পরিচালক আমি অভিনেতা তখন আমার আমি নিজের ভিতরে বীজটা কীভাবে বপন করেছি এই প্রশ্ন আসতে পারে আমার জন্য ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল কারণ গল্পটা যখন লিখছি আমরা দুজন তখন থেকে তো আমরা জানি যে এই চরিত্রের মাথায় কী বীজ দিতে হবে তো সেই বীজ তো আমরাই লিখছি ফলে যখন আমরা কাগজে লিখছি একই সঙ্গে আমার মাথা তো সেই বীজটা বপন হয়ে যাচ্ছে ফলে মানে প্রথমেই তো অস্তত ভাব থাকলো কাজ শুরু করার পরে ইট ওয়াজ ভেরি ইজি ফর মি সত্যি করে যদি একটু বলেন যে আপনার কয়টা এনজি শট ছিল অ্যাবোয়াল এনজি শট তো নিশ্চয়ই থাকে এনজি নানা কারণ হতে পারে কারণ অভিনয় শিল্পী তো একটা খুবই মানুষ তো তার তো একটা মন থাকে রাইট ফলে এক এক শটে তার মধ্যে এক এক রকমের তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে ফলে ওই তরঙ্গের কারণে কখনো একটা শট ভালো হতে পারে খারাপ হতে পারে ফলে এটা অস্বাভাবিক না টেকনিক্যাল কারণে এনজি হতে পারে অটোবায়োগ্রাফির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না খুব বেশি এনজি শট হয়েছে আমার বা তিশার বা আমাদের কারো কারণে না আপনারটা জানতে চাই সিন্স আপনি প্রথমবার ক্যামেরার সামনে কাজ করেছেন সো এটা ও বলতে পারে ফার্স্ট টেকটা আসলে কতবারে ওকে হয়েছে এটা ও বলতে পারে প্রথম এটা ও এই ছবির লোকেশন সাউন্ড রেকর্ড করেছে ও ও বলতে পারে কত এনজি ছিল আমি জানি না এনজি ছিল কি কোন এনজি ছিল না ওয়াও খুব কম একদম গুরু একদম ফার্স্ট টেকে ওকে না খুব কম ছিল জীবনের মতো জীবনে তো কোনো এনজি থাকে না জীবনে ভুল করলেও ঠিক ঠিক করলো ঠিক দ্যার ইজ নো এনজি ইন লাইফ আপনার আর তিশা আপুর বাস্তবের প্রেমের গল্প আবার যদি বলি এই প্রথমবার আপনারা দুজন একসাথে পর্দার সামনে 
আপনাদের বাস্তব জীবনের প্রেমের গল্প আর এই পর্দার কেমিস্ট্রিটা নিয়ে একটু জানতে চাই এটা তো আসলে দর্শক যখন দেখবে তারাই বিচার করবেন তারাই বলবেন যে কেমিস্ট্রিটা কেমন হয়েছে আমার পক্ষে এটা নিয়ে বলা মুশকিল তবে এইটুকু বলতে পারি যে এতক্ষণ তো বলছিলাম যে অ্যাক্টিং খুব সহজ ইয়েস অ্যাক্টিং সহজ কিন্তু অ্যাক্টিংয়ের প্রসেসটা খুব ভালো নারে বলে বটে বিশেষ করে এই গল্পটা যে গল্পের মধ্যে কোথাও না কোথাও আমরা জড়িয়ে আছি কোনো না কোনো আঙ্গিকে সেই গল্পে অভিনয় করা নিজের দুর্বল মুহূর্তগুলোকে এক্সপোজ করা এটা খুবই ভালো নারে বলে একটা প্রসেস অভিনয় ব্যাপারটা আপনার কাছে কেন ভালো নারে বলে আপনার ফেসবুক স্টেটাসেও বলেছেন এটা মানে পর্দার সামনে এসে ক্যামেরার সামনে এসে লাখো মানুষের সামনে মানুষের গোপনতম অনুভূতিগুলো পোট্রে করা এটা ইটসেলফ একটা ভালনারেবল জিনিস এবং ওই অনুভূতিগুলো কোনো না কোনোভাবে অ্যাক্টরের কোনো না কোনো মেমোরির সঙ্গে রিলেটও করতে পারে ফলে এটা ইজ এক্সট্রিমলি ভালনারেবল জিনিস ইউ আর এক্সপোজিং এভরিথিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ ক্যান্ট ইউ ক্যান্ট হাইড এনিথিং কোনো কিছু হাইড করার নাই ফলে এটা তো একটা ভালনারেবল প্রসেস বটে কিন্তু এতক্ষণ যে আমি বলছিলাম যে অভিনয় খুব সহজ সহজ এটার আরেকটা কারণ বোধ হয় তিশা তিশাই কারণে যে আপনি যব বুঝবেন যে সহশিল্পী যদি খুবই উঁচু মানের কেউ হয় তখন উনি ওনার গুণ দিয়ে ওনার পাশে যে থাকেন তাকেও ট্রেনে উপরে তুলে নিয়ে আসেন সো তিশা ইজ এন ইজ এ মাস্টার অফ ওয়ার্ড শি ডাজ ফলে ওর যে ইজি গোয়িং পারফরমেন্স এইটা আমার মধ্যে এক ধরনের রিফ্লেকশন বোধ হয় করেছে বলে আমার মনে হয় ইট ওয়ার্কস ইয়া এটা তিশাপুর জায়গায় যদি অন্য কোনো উঁচু মানের অভিনেতা বা অভিনেত্রী থাকতেন তাহলেও কি মানে আপনি ভাবছেন বলছেন যে সেম ইম্প্যাক্ট হতো একই বললাম না যে কোনো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী তার সহশিল্পীর উপর তার নিজের গুণ এবং পজিটিভিটি এগুলোকে এগুলো এগুলো একটা ইম্প্যাক্ট রাখেন উনি অনেকেই বলছেন যে এই অটোবায়োগ্রাফি হচ্ছে ফারুকি এবং তিশার জীবনের গল্প আসলে কি তাই জীবনের গল্প কিন্তু এটা তো অটোবায়োগ্রাফি শুধু না এটা সামথিং লাইক এন অটোবায়োগ্রাফি অটোবায়োগ্রাফির মতো কিছু একটা বাট এটা তো ফিকশন এটা তো ডকুমেন্টারি না এটা তো কাহিনী চিত্র ফলে কোথাও না কোথাও মিল আছে কোথাও না কোথাও আমরা ক্রিয়েটিভ লিভার্টি নিয়েছি কারণ আমাদের তো গল্পটা তৈরি করতে হবে আমাদের তো একটা ফিকশ মানে একটা ফিকশনের একটা কাঠামো তৈরি করতে হবে ফলে ডেফিনেটলি এটা ডকুমেন্টারি না আবার ডেফিনেটলি এটা কোনো কাল গল্প না উনিশশো পঞ্চাশ সালে অস্কার পাওয়া একজন জাপানিজ ডিরেক্টর ছিলেন আরিকা কুরোসাওয়ার ওনার একটা বই ছিল এরকম যে সামথিং লাইক এন অটোবায়োগ্রাফি সেইম শিরোনাম সো ওইটার সাথে কি কোনোভাবে কানেক্টেড না শিরোনামটা আমি কুরোসাওয়ারের বই থেকে নিয়েছি আমার এখনও মনে আছে এই বইটা আমাকে তার একবার দুইটা বই গিফট করছিলেন তার এক মাসুদ একটা ছিল সামথিং লাইক এন অটোবায়োগ্রাফি আর একটা ছিল হচ্ছে স্টিং ওই যে গান গাজি পুলিশ ব্যান্ডের আগে ছিল স্টিং এর একটা বায়োগ্রাফি তো সামথিং লাইক এন অটোবায়োগ্রাফি হচ্ছে আকিরা কুরো সবার নিজের জীবনী নিয়ে লেখা গ্রন্থ এখন এটা আমার খুব প্রিয় একটা বই এখন উনি কেন সামথিং লাইক এন বলেছেন এটা আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে আপনি যতই বলেন যে এটা অটোবায়োগ্রাফি এবং যতই বলেন আপনি সত্যের মতো লিখছেন আপনি আসলে শেষ পর্যন্ত আপনার ব্যাখ্যাটাই দিচ্ছেন আপনার ইন্টারপ্রিটেশনে দিচ্ছেন ফলে আপনি এটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট সত্য দাবি করতে পারেন না এবং কুরোসাওয়া নিজের জীবন নিয়ে লিখেছেন তারপরে এটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রুথফুল অ্যাকাউন্ট দাবি করেন না বলেই বোধ হয় উনি বলেছেন সামথিং লাইক এন অটোবায়োগ্রাফি এনিওয়ে যে কোনো কারণে এই বইটা যেহেতু আমার খুব প্রিয় আমরা এই ছবিটা যখন শুটিং করি তখন কিন্তু আমরা অন্য নামে শুটিং করেছিলাম এরপরে শুটিংয়ের পরে এই ছবিটা যখন আমি এডিটিং শেষ করি তখন এটার আরেকটা নাম দেওয়া হয়েছিল সে নামগুলো এখন বলছি না কারণ সেগুলো বললে গল্পটা জানা হয়ে যাবে এরপরে ফাইনালি আমরা দেড় মাস বা দুই মাস আগে আমি ডিসাইড করি যে নাম হবে সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি অ্যাকচুয়ালি আমি আমার নোটবুকে মোবাইলের নোটে খুঁজে দেখলাম যে প্রায় সত্তর আশিটা নাম আছে উনশি বা আশি নম্বর নামটা হচ্ছে সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি তার মানে আমি শুরুতে একবার এই নামটা ভেবেছিলাম তারপরে এই নামটা হারিয়ে যায় আমার মাথা থেকে দেন আবার আমি এই নামটার কাছে ফিরে যাই যেহেতু একবার এখন পর্দার সামনে চলে এসেছেন যেহেতু চলে এসেছেন তাহলে কি আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে সামনে আপনাকে আরও দেখতে পাবো আমি তখন তা করি ভাই যখন চাহে মন যা আমার মন চেয়েছে অভিনয় করেছি 
মন চাইবে না অভিনয় করবো না মন চাইবে না ফিল্ম বানাবো না এটা মনের চাওয়ার উপর আমি আসলে আই ট্রাই টু ফলো মাই হার্ট আমি চাই না আমার মন কি চাইবে আমি এখন মানে অদূর ভবিষ্যতে অভিনয় করবো এরকম কোনো পরিকল্পনা আমি দেখি না সিনেমার পোস্টারটা দেখার পরে প্রথম এই প্রথম আপনাকে আমি ক্যাপ ছাড়া দেখলাম আমার মনে হয় না শুধু আমি ম্যাথ পেপার আপনাকে এই প্রথম আপনার আইকনিক লুকের বাইরে দেখেছে দেখেছে এইটা একটু মানে এটা আপনার জড়তা ছিল না এই ক্যাপ সরায় আসতে বা এই যে নতুন লুকটা নিয়ে ওই যে বললাম ফালনারেবল এটা একটা ফালনারেবিলিটির অংশ ছিল আমি ক্যাপ পরা শুরু করি এই কারণে না যে আমি ক্যাপ পরে একটা স্টাইল তৈরি করবো তা না আমি বড় হয়েছি নাখাল পরার মতো একটা ঘিঞ্জি মধ্যবিত্ত এলাকায় আমি অনেক বড় কোনো পরিবার থেকেও আসিনি ঢাকার এলিট ফ্যামিলির কেউ আমি না ফলে আমি যখন এই মধ্যবিত্ত নাখালপাড়া থেকে গিয়ে শাহবাগে পড়লাম আর্ট কালচার করার জন্য এমনিতে আমি খুবই একটা সাই প্রকৃতির মানুষ ছিলাম তো তখন আমি ঠিক শক্তি পাচ্ছি না মানে নিজেকে খুব দুর্বল মনে হতো মানে কথা বলতে পারতাম না মানুষের সাথে তখন হঠাৎ করে মনে হলো যে যাই না কেন ক্যাব পড়া শুরু করলাম তো ক্যাব পড়ার পরে মনে হলো যে এক ধরনের ক্যাপের সঙ্গে বোধ হয় একটা পাওয়ারের সম্পর্ক আছে এটা আমি ভেবে চিন্তা করিনি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ক্যাবটা যে পড়ার পরে রয়ে গেল আমার মাথায় এটার কারণ বোধ হয় ক্যাব বোধ হয় আপনাকে একটু শক্তি দেয় আপনি দেখেন খেয়াল করে রাজা সিপাহী সিপাহ সালার ধর্মপ্রচারক সবার কিন্তু ক্যাব আছে মেবি এটার সঙ্গে একটা মেবি এটা আপনার অজান্তে আপনাকে কোনো একটা শক্তি দেয় কনফিডেন্স দেয় তো সেই কারণে ক্যাব পড়া শুরু এরপরে তো ক্যাব রয়ে গেল আর খোলা হইল না তো না খুলতে খুলতে এটা আমার শরীরের একটা অংশ হয়ে গেছে এখন ক্যাব ছাড়া আমি নিজেকেই কল্পনা করতে পারি না যে আমার কোনো ছবি কোথাও যাইতে পারে বাট এই চরিত্রে যখন আমি করতে যাচ্ছিলাম তখন আমি জানতাম যে না এটা আমরা ক্যাব পরে করবো না হয়তো একটা দুইটা যে কোথাও ক্যাব পরবে বাট ক্যাব থাকবে না এই যে ক্যাব থাকবে না ভাবার সাথে সাথে মনে হয়েছিল যে আমি একে ছাড়া কি করে চলবো ও মাই গড ক্যাবের সঙ্গে তো এখন আমার প্রায় সংসার আমাদের অটোবায়োগ্রাফি হতে পারে 